把这些拿去查一下。嗯，好。莫白，小迪回来了，通知你一声，还住原先那个病房。他出什么事了？是不是骨髓移植之后出现什么问题了？你别紧张，他就是过来住院观察一段时间，做一个全面的诊疗复查。是该复查了，最近太忙都忘记了。等我查完房过去看看他。我跟长安已经去过了，小家伙半年不见，活泼了很多，说话风格整一个男版小凤眼，你知道吗？<笑>那肯定，他们现在流的可是一样的血。<笑>这个六床的病人啊，消炎三天之后可以安排抽积液了，但是这个手术你来负责，你进针的位置一定要很准确。明白。那我先去忙了。好，来看小迪啊。嗯。自从他出院以后，就再也没见过他。听说他要来几天做检查，所以我过来看看。记这么清楚？你忘了？现在我和小迪可是血脉相通，这叫心灵感应。正好我过去看他，我带你去吧。嗯。莫白哥哥，对不起，这么长时间没来看你。你看，姐姐给你带了礼物，谢谢。为什么我是莫白哥哥，他却是姐姐呀、啊？嗯，因为我们身体里流着同样的血啊。林医生会吃醋吗？走，小弟，上床。小迪，这些都是你画的。嗯，是我要送给你们的，不过还没画完。怎么了？不舒服吗？没有啊，你这个房间有点热。小迪啊，你现在的梦想。又变成当画家了。嗯。哎，你不是跟我说过，你的梦想是要做医生吗？怎么这么快就变了？我很喜欢这个礼物，可以做我临摹的对象。谢谢姐姐，倒是莫白哥哥都没有给我礼物。对不起，小迪，最近实在太忙了。等你出院那天，我一定送给你。若提画香。白色的那种最漂亮。啊，你都预谋很久了是吧？嗯，行，一定送给你。怎么又突然想当画家了？姐姐上次送过我一个画册，我很喜欢。梵高，我要做梵高那样的画家。为什么？梵高也是在医院里画画啊。他在的是精神病院，是这儿画的。一定是没有遇到莫白哥哥这样的好医生，脑子才生病的。天哪，你真的只有六岁吗？你这么说话，脑子转的比我都快。六岁零七个月啦，我长大啦。那你在这陪小迪吧，我先去看看别的病人。嗯，小迪，嗯，画的真好。姐姐，你和莫白哥哥，你们什么时候结婚？我们不结婚。啊，原来你们不相爱了，好遗憾。你够了，你这么小的人，懂什么叫爱呀、啊？我当然懂啦，我爸爸和我妈妈相爱，这世界上才有了我。你和莫白哥哥相爱，你们才会生出小孩来。天哪，你也太早熟了，你这样不好。姐姐，你这样才不好。你很爱莫白哥哥，却不敢说出来。谁说我爱他了？我们现在就是朋友。反正我就知道，男朋友和女朋友不也是朋友吗？你呀、啊
不跟你说。什么中啊？彩票啊！哎呀，怦然心动，还有紧张慌乱。林医生，我就说嘛，根本不用试。一猜就是这个结果，你打算怎么办啊？再一次勇往直前，追回爱情。哈、啊，你还真是我见过最主动、最不给自己留后路的女生了。你这样丧失自我，人家会不珍惜的。哎呀，爱情这个东西，谁主动谁被动不重要，谁爱谁多一点也不重要。等你遇到那个人，你就明白了。等我哪天遇到那个不在乎我体重的人，我大概就能明白爱情在我生命中的分量了吧。不管怎么样，还是要祝你成功，祝你找回你的爱情。就知道你会支持我的，谢谢。哎，等一下。你是怎么试的？你对林医生还有感觉啊？什么距离？什么角度啊？该不会你强吻林医生了吧？哎呀，你怎么这么不纯洁啊？不跟你说了。如果您实在不放心的话，我可以开一个 p a d c t 的检查单给你。等您交完费之后，就可以预约时间。好，好的，谢谢医生啊，再见。副检查回胎儿神经管畸形，麻烦你过一下。几周？月二十一周，高龄头胎。风险率虽然偏高，但是从目前的彩票来看，一切正常。可是孕妇现在心理压力很大、啊，刚刚还拉着我在走廊哭了一鼻子，说她不想要这个孩子。所以你能不能？我这后面还有好几个号呢。我知道，可是那孕妇的心理压力那么大，你说我怎么办？行行，跟你去。不要哭了，大姐，这是我们汪医生，是神经科的专家。医生，我的孩子是不是有问题啊？你俩的伤是怎么弄的？贾医生，想单独和你聊一聊。呃，孩子怎么了？情况很严重吗？如果有问题，那这孩子我们就不要了，大不了再生嘛。你还是不是男人？啊？你当女人怀孕生孩子是超市买东西啊？那好，你们聊，我出去等。不要太担心了，彩票的结果是一切正常的。虽然风险比较高，但是不代表这个孩子就会有神经管的缺陷。医生，真的吗？你能保证吗？作为医生，我们都不敢百分之一百的保证，所以你之后检查的频率要比正常的孕妇多一些。贾医生跟我说。你不想要这个孩子，是他说的。如果孩子有缺陷，就不要。我年纪大了，又是头胎，我怎么舍得呢？可是我实在不敢不听他的，我真的没有办法。你脸上的伤，是不是他打的？贾宝，要报警了。你先别说话。如果真是他打的，你一定要通过法律的手段来解决这个问题。至于这个孩子，你要相信他。生命力是很顽强的，但是不管怎么样，我希望首先是你自己先要勇敢起来。我真的可以摆脱吗？当然能。其
其实我以前遇过比你更糟糕的情况。那个时候我整个人好像掉到了一个泥沼里，怎么爬都爬不出来。但是我还是挣扎着，勇敢的、努力的爬了出来。你看我现在脱胎换骨，你也可以像我一样。医生，我跟你说实话。这个孩子是我唯一的希望。如果这个孩子有什么问题，那我也活不下去了。我害怕。感受一下，他是一个生命，是你的延续。不管怎么样，我希望你给这个孩子一次机会。但是同时，我也尊重你的选择。明白，我想想。你们两位医生都是好人，谢谢你们。说的，你经历过更糟的状况是什么意思？没什么，都过去了。我这个人对于不愉快的事情，唯一的选择就是忘记。走吧。哎，你飞，你怎么了？没事儿，突然间，突然间头，头有点晕。要不你跟院里请两天假，好好休息一下吧。没事儿，好了，老毛病了。好了，工作去。你你真没事啊？真没事，好了，走吧。嗯、还没走。啊，那个护士带小迪去做检查了，我就该回去了。你忙完了？病人的病情有点变化，所以。临时取消手术，是很严重的情况吗？不是，病人家属担心手术结果，所以提出暂时取消手术。哦，对了，你帮我跟夏花说一下，本来他约我中午一起吃饭的，但是我有个采访，就不跟你们一起去了。我会告诉他。嗯。你。是不是要去吃饭了？是。那你去吧，不用管我了。那我先走了。嗯。莫言为什么不跟我们一起吃饭啊？是不是你又惹他不高兴了？没有，他有事先走了。要我说啊，新闻网就应该在我们医院设个办公室，让他常住。小迪复查的事情是你告诉他的吗？嗯。你俩现在什么关系啊？朋友。朋友也挺好的，不过你有没有听说过一句话？分手之后还能做朋友，就说明以前没有真爱过。你这个说法，缺乏调查基础。人和人之间关系的界定，本来就是很复杂的，非黑即白，太过简单了。林医生，哎，你有没有搞错？啊？我这么认真的跟你八卦情感的问题。你却这么严肃的告诉我什么调查界定？哎，我终于知道你们俩问题出在哪儿了。出在哪儿？满脑子都写着不懂。你不懂爱情，不懂女人，更不懂你自己。我会努力学会的。怎么才来吃饭啊？雨菲姐说她头疼，不过来吃饭了。我打包给她送过去。她怎么又头疼了？现在怎么样了？没事了，我先给送过去啊，你慢慢吃。哎，你有没有觉得啊？她一提到雨菲姐啊，从眼角到肥下巴，连后脑勺都忍不住笑。不是不知道，她把雨菲姐当成女神了。哎，你觉得？雨菲姐美还是我美
，讲清楚了啊。嗯，你们各有千秋。你不是不懂，是揣着明白装糊涂。芳姐，我看你忙了一上午，也没工夫去吃饭。今儿食堂饭特好，红烧排骨，我特意给你打了一份。谢谢你啊。哎，我现在就想休息会儿，我不饿，你吃吧。哎，你都累上午了，怎么可能不饿啊？赶快吃一口，哎。我真不饿。你饿的话，你先吃。雨菲姐。你现在的身体不属于你自己，是我们医院的宝贵财富。你饿坏了，医院怎么办啊？再说，我特意给你打的。头又疼了。我我我上次让你去做检查，你做了吗？下午病人少，我就去做。那你赶快吃了，好好休息会儿吧。我不打扰你了啊。谢谢。哎，没事。你记得吃啊。